Herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfurt. Ich bin Hirnforscher, ähm, Wim Hof Method Instructor und Coach ähm, und mache diesen Podcast seit kurzem mit meiner Frau Dina Wittfurt zusammen. Ähm, ich führe jetzt ein bisschen in die Folge ein und möchte, dass du weißt, worum es hier gleich gehen wird. Ähm, diese Episode ist mir sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich versuchen, diese aktuelle Covid-19-Corona-Krise irgendwie selber zu bewältigen, Leute zu sprechen, die ein bisschen mehr Licht hineinbringen in das Dunkel dieser ganzen Zeit. Und deswegen ist mir ein, das ein besonderes Anliegen, in dieser Episode Dr. Stefan Bordfeld begrüßen zu dürfen. Er ist funktioneller und integrativer Mediziner mit einer Privatpraxis in Hannover. Und ich kenne ihn schon seit einigen Jahren. Wir hatten schon äh, regen Kontakt, haben uns öfter ausgetauscht und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass er Zeit gefunden hat in dieser Zeit für diese ähm, für dieses Interview, was jetzt sehr viel Aspekte beleuchtet und auch mal eine ganz andere Sichtweise anbringt. Es wird sicherlich umstritten sein, was wir da besprechen. Ich finde es aber sehr wichtig, dass wir weiterhin ja nicht nur umstritten sind, sondern weiterhin streiten, im Diskurs bleiben. Das ist mir einfach viel zu wenig und das wirst du auch hören in dieser Folge. Das werde ich nicht nur einmal bekunden. Und äh, ich werde nach der Folge noch ein paar Infos geben, äh, um das Ganze ein bisschen einzuordnen und äh, in welchem Licht man das sehen sollte. Aber erstmal wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Stefan Bordfeld. Bitte bewerte den Podcast doch auf iTunes oder auf anderen Plattformen ähm, und schreib uns ein Feedback an post at insight-brains.com. Ich wiederhole nochmal die E-Mail-Adresse post at insight-brains.com. Wir freuen uns auf Feedback. Schreib uns gerne Feedback in die Bewertung hinein, wie du das findest, was wir gerade machen. Wir investieren sehr viel Zeit, dass wir hier ja fast drei-, viermal die Woche eine Episode jetzt rausbringen, also zumindest alle drei, vier Tage. Das soll auch so weitergehen, solange wir können. Es ist auch eine Art der Verarbeitung, die wir, ich und meine Frau, hier machen. Und äh, es ist auch ein Umgang mit der Corona-Krise, ähm, dass wir versuchen, unterschiedliche Perspektiven in den Podcast hineinzubringen und nicht nur einseitig zu fahren. Ich finde, das ist etwas, was viel mehr passieren muss und was zu wenig passiert. Insofern bitte bleibt gespannt, bleibt uns gewogen, teilen den Podcast, informiere andere, was hier läuft und viel Spaß jetzt mit dem Interview mit Dr. Stefan Bordfeld. Herzlich willkommen, lieber Stefan, zum Podcast Inside Brains. Ich sitze hier wie in den letzten Folgen auch mit Dina weil wir jetzt gemeinsam mit dem Podcast ja neu gestartet haben und da neues, neue Ausrichtung haben. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt auch bei den aktuellen Ereignissen dich hier als Gast haben. Also herzlich willkommen. Ja, ja von danke mir, Matthias. Freu von mich. mir auch ein herzliches Willkommen. Ja. Danke dir, danke. Vielleicht erstmal, Stefan, zu deiner Person. Wir, wir kennen schon ein bisschen länger, aber wir machen jetzt zum ersten Mal ein Interview gemeinsam hier für den Podcast. Ähm, du bist, ähm, kann man sagen, funktioneller Mediziner, Stressmediziner in Hannover oder wie würdest du dich beschreiben mit deiner Tätigkeit? Ja, naja, ich bin ja, also ähm, im früheren Leben war ich ja Chirurg. Ähm, das ähm, war so die Vorgeschichte und dann bin ich ja lange Jahre als Hausarzt tätig gewesen, mache es im Moment auch und habe aber, also immer noch, aber der Schwerpunkt der letzten Jahre ist eben die funktionelle Medizin und die Stressmedizin. Ähm, sehr viele in letzter Zeit auch ähm, decken, versuchen wir den Bereich äh, Genetik abzudecken, weil wir immer mehr merken, dass, ähm, dass die genetischen Voraussetzungen, die wir haben, gerade in der heutigen Welt eine erhebliche Rolle spielen, gerade wenn es um Stress geht und zum Beispiel Umweltbelastung. Also das sind so die Schwerpunkte, die wir haben. Und äh, wir haben ja dafür eben auch diese Schwerpunktpraxis funktionelle Medizin. Die genau. extra läuft neben der Haushaltspraxis, genau. Okay. Ähm, ich habe äh, dir im Vorgespräch auch schon gesagt, mhm. Dino und ich sind hier natürlich, wie wahrscheinlich sehr viele dabei, aufgrund von äh, Neugierde, Interesse, Wissensdurst und auch Besorgnis, sich da zu informieren, wie es nur geht. Unser mhm. Podcast ist sicherlich auch eine Form, damit irgendwie umzugehen ähm, und da Infos an und, und die Leute zu bringen. Ich ähm, habe viel gehört von dem Drosten, der hat ja einen täglichen mhm. Podcast am NDR, ja. was er so für Statusmeldungen bringt. Ich habe ein bisschen Kekulé gehört, aber nicht so viel. Da gibt es auch einen aus, von Halle, glaube ich, den, einen Biologe. Das immer ist der mal, Kekulé, genau. Genau, immer mal wieder ähm, in, in Talkshows da reingehört und so und, und viel gelesen, was in den Medien so passiert. Ähm, und ich war jemand, der schon vor 
einigen Wochen, glaube ich, den, den Ernst der Lage zumindest sehr erkannt hat und auch meinen Workshop damals abgebrochen habe. Ich bin nach Tirol eingeladen worden von Workshop vor drei Wochen, da war ich. Ähm, hab jetzt mich da in Selbstquarantäne begeben ähm, und, und warte ab weiterhin und äh, gucke, wie das sich alles entwickelt. Aber wenn man die Medien verfolgt, ich weiß nicht, wie du das siehst, das wäre meine erste Frage an dich, so der Eindruck aus deiner Perspektive. Wenn man die Medien verfolgt, geht es immer mehr in eine Art Konsens hinein. Das heißt, das, was da gerade beschlossen wurde, das muss auch so sein. Gegenstürmen mhm. werden eigentlich weggebügelt und nicht mhm. ernst genommen und als Fake News betrachtet. Die gibt es mhm. aber in jedem Land. Und in Deutschland gibt es da auch einige Gegenstimmen, die da mal auftauchten und wieder verschwanden und die Glaubwürdigkeit unterminiert wurde. Wie genau. ist so die Einschätzung deiner Situation, der Situation jetzt insgesamt in Deutschland? Wie würdest du das nennen und bezeichnen? Ja, also das eine ist das, was über die Medien kommt, auch über die Politik oder was die Medien von der Politik verbreiten, das ist erstmal eine unglaubliche Angst. Ich erlebe bei den Patienten, dass die einfach Ängste haben. Die sind keine Fachleute, die sind keine Virologen, aber das, was ich wahrnehme, was meine Patienten mir berichten, sind in erster Linie Ängste. Ja. Das ist mal die, die Seite der Patienten. Und das andere, was du eben gerade angesprochen hast, ist auch etwas, was mich sehr ärgert. Ähm, die Wissenschaft eigentlich, wenn man es betrachtet, lebt vom Diskurs, von unterschiedlichen Meinungen, die diskutiert werden. Was ich im Moment persönlich wahrnehme, ist mehr oder weniger eine Meinungsdiktatur. Da gibt es die Politik, da gibt es die, na, wie wir die heute nennen, Opinion Leader, mhm. die Virologen, die sich hinstellen und ein Katastrophenszenario und alle, alle kritischen Stimmen, ja, die werden dann abgebügelt. Das ist, hat nichts mit wissenschaftlichem Diskurs zu tun und ist meines Erachtens eine Meinungsdiktatur, die in einer Demokratie nichts zu suchen hat. Und das macht mir Sorgen, will ich mal sagen. Und da finde ich, muss man auch ähm, die Stimme erheben. Und interessanterweise, ich spreche mit Kollegen, ich spreche mit Freunden drüber. Und ähm, viele Menschen denken so wie ich, dass man sagt, es kann nicht sein, dass man, dass man nur eine Meinung zulässt und alles, was davon abweicht. Ich, du hast es bestimmt auch mitgekriegt. Es gab ja diesen auch aus Schleswig-Holstein stammenden Kollegen Wodak, der sich da ja sehr mhm. kritisch äußert hat. Auch wenn das vielleicht nicht alles richtig war, was der gesagt hat. Mhm. Aber er hat ein paar Punkte angesprochen. Ähm, aber anstatt es ähm, richtig, sage ich mal, ne, in der Diskussion zu sagen, Mensch, Kollege, du hast Unrecht, ist der gleich, ist da Kübel von Unrat über ihm ausgeschüttet worden und er ist als Querulant und sonst was ähm, abgebürstet worden. Das ist nicht in Ordnung, weil er hat ja, sage ich mal, der hat ja versucht, auch wissenschaftlich zu begründen und da gibt es inzwischen ja auch mehr, die das so begründen und der Kollege Spitz hat das ja in seinem Interview da auch gesagt, ähm, das kann man nicht machen, so kann man keine, so kann man keine Diskussion in der Demo, ich meine, wir leben ja nicht in China oder in der Türkei, ja? mhm. das, äh, das ist so meine Wahrnehmung, aber das, was ich bei Patienten hauptsächlich wahrnehme, ist echt Angst. Und das ist ja auch einfach herzustellen, wenn man mal die, die, die Medien anschaut und die Schlagzeilen, ja. dann ist die Angst natürlich irgendwie leicht äh, aufzunehmen, weil im Grunde ähm, gibt es widersprüchliche Informationen. Äh, es gibt ja kein eindeutiges, da würde ich dich vielleicht auch nochmal bitten, dein, deine fachliche Meinung zu geben, wenn, das, wenn ja. das geht. Es gibt ja wohl kein ein, einheitliches Symptombild. Es wird immer mehr aufgeweicht. Es ist beim, mhm. beim Bundesministerium ist jetzt, soweit ich gestern noch gesehen habe, war ähm, trockener Husten, Fieber und Schnupfen jetzt neuerdings als Hauptsymptomatik. Genau. Jetzt ja. Gibt es viele, auch in den Medien, Zeit.de, da stehen ein paar andere drinne. Es gibt jetzt gerade einen Artikel in der Süddeutschen von dem Bartens, der sagt, es ist in doch viele, viele Fälle, wo das asymptomatisch verläuft. Und im Grunde hat man dann die freie Wahl. Das heißt, jedes Zipperlein kann Corona sein. Richtig, genau. Und wenn ich zum Beispiel ne, das mit dem Schnupfen, das, das gehört normalerweise zu dieser Klasse von Virusinfektionen einfach nicht dazu. Aber wenn jetzt zum Beispiel ja, jemand holt sich einen ganz banalen Schnupfen, meinetwegen durch ein Rhinovirus. Das kommt ja in diese Jahreszeit vor. So, und dann wird er zufällig positiv auf Corona getestet. Dann heißt es auf einmal, oh, Corona macht Schnupfen. Ja. Das ist äh, Quatsch in meinen Augen, ja. Und das, was du gesagt hast, das meiste verläuft inapparent. Ja, ich habe gestern eine, eine Statistik gelesen, Quelle weiß ich jetzt nicht mehr genau, da waren die durchschnittlichen, Mortalitäts-, also Sterberaten in den Altersklassen, also bei jungen Leuten quasi mhm. null. Und selbst in, in meiner Altersklasse, also zwischen 50 und 60, liegt die bei 1,1 Prozent. Erst ab 85 steigt die dann rapide an auf 8 Prozent. Aber das ist auch ganz normal. Und es gibt auch Virologen, die eben sagen, ähm, das ist vergleichbar mit einer Influenza. 
Mhm. Und wir dürfen ja nicht vergessen, auch in einer Influenza- ähm, Epidemie sterben ein paar Zehntausend Leute in Deutschland, wenn das richtig heftig kommt. Ne? Das letzte war ja 2018, dass da, ich glaube, waren 30.000 Tote. Ne? Hm. Und ähm, das, das muss man muss man vor dem Hintergrund berücksichtigen. Ich hab, ja, genau. Ich habe im in irgendeiner Podcast Folge die, von den letzten, die wir gemacht haben, den Wodak auch erwähnt und erwähnt, mhm. dass ich den gehört habe und dass ich mhm. in einen Punkten zustimme, weil er sagte, Wissenschaft ist halt gibt es auch viel interessensgeleitete Sachen und so. Na und klar, natürlich. Das heißt nicht, dass ich ihm allen zustimme. Es gab auch nee. Rückmeldungen an mich so, ähm, dass das hätte ich zu undifferenziert gemacht und der wäre total unglaubwürdig. Und da muss ich vielleicht auch nochmal deutlich sagen, vielleicht siehst du das anders, weiß ich nicht, wenn jemand eine andere Meinung hat und da über im Internet überall zu sehen wird oder Stellungnahme gegeben wird, so das wären Fake News oder das wäre alles ähm, nicht richtig, was der sagt, ähm, dann ist das so nicht in Ordnung, weil wenn jemand eine Meinung äußert, erstmal ist es noch lange nicht im Bereich von Fake News, sondern einfach eine Meinung, okay. die man widerlegen kann und wo man sich wieder darauf genau. einigt, wo man weitergeht, würde ich das jetzt sehen. Richtig, ja, ganz genau. Ja. Ich meine, ähm, er hat vielleicht nicht in allem recht, aber letztendlich wissen wir denn, ob die, wir, wir können doch gar nicht sagen, ob wirklich diese Katastrophenszenarien mit 100.000 Toten eintreten oder ob der Wurde nicht recht hat. Das sind ja, das sind ja letztendlich wissenschaftliche Gedanken, die erst bewiesen werden müssen. Der kann ja, der Mann kann ja, es muss nicht sein, aber der Mann kann ja genauso gut recht haben. Kann auch genauso sein, dass die, dass die Epidemie gar nicht so schlimm verläuft. Und ähm, ein Punkt, ähm, der mir auch ganz wichtig ist, ne, auch so aus funktionell medizinischer Sicht, ähm, Beispiel Italien. Ich meine, da sterben ja nun unstrittig viele Leute. Ja. Aber wenn man sich das anguckt, ähm, das konzentriert sich auf den Raum Norditalien. Bergamo, Mailand, die Lombardei. Wenn du dir Zahlen anguckst, da gibt es so, so einen Chart, ähm, Verteilung von Corona-Fällen. Und in, in Mittel- und Süditalien, da gibt es genauso wenig Corona-Fälle wie, äh, wie in Afrika. Mhm. Fast gar nichts. Warum ist das da oben so? Und äh, Vielleicht eine kleine Anekdote. Wir haben bei uns ne, unser bestes italienisches Restaurant. Der macht jetzt noch außer Ausverkauf. Mhm. Und meine Frau war am Montag da und ähm, der hat, der kommt nun aus so eher aus der südlichen Region von Italien. Der sagt, das wundert mich überhaupt nicht, dass da so viele sterben. Erstens sind die da sehr alt und zweitens ist das eine unglaublich verdreckte Region mit Industrie, mit mit so ne. Und da kommst du eben dann halt zu dem Punkt, welchen Einfluss hat die Umwelt, ne, die spielt ja in uns in der funktionellen Medizin eine große Rolle. Genau. Und was, ne, warum, warum sterben da nicht, sagen wir, also wenn da 100 Leute oder 50 sterben würden, wäre es vielleicht normal, jetzt sterben mehr. Warum? Und das ist auch eine Theorie, die mir keiner so ohne weiteres widerlegen kann, weil das Menschen sind, deren Atemwege durch Umweltbelastung und andere Dinge vorgeschädigt sind. Ja, ja? Das ist ein Warum? sehr guter Punkt. Und es wurde auch bei ja. dem Wodak, der das auch so gesagt hat, ja. das wäre ja sehr um, genau. umweltmäßig sehr ja. verschmutzt. Die Gegend, da gab es dann im Internet, habe ich gelesen, warum ZDF, glaube ich, Gegendarstellung. Italien insgesamt wäre nicht mehr belastet als Spanien und Deutschland auch. Wo ich dann denke, ja, ein bisschen differenzierter muss man es dann schon machen, wenn man von der Region redet und nicht vom ganzen Land. Genau. genau. Warum gibt es denn, warum ist denn, was weiß ich, nicht das... Das Ruhrgebiet, ja, sage ich mal, als industrielle Region, warum sind da nicht tausend von Toten? Komisch, ne? Also, nee, das muss man, das muss man einfach, ähm, einfach differenzierter betrachten. Und natürlich soll man nicht verharmlosen. Ich meine, 800 Tote da am Tag, das ist, ist viel ja. und geht sicherlich auch ein bisschen über das normale Maß hinaus. Aber letztendlich muss man am Ende gucken, ne? Und, ähm, auch das zum Beispiel, und das ist auch so für mich so in der, in der funktionellen Medizin wieder symptomatisch. Da ist ein Virus. Ne? Es gibt ja diese, das gilt ja für die Bakterien auch, wenn ich das jetzt mal so, so ein bisschen ausholen darf. Mhm. Ähm, es gibt ja die, ne, diese alte ähm, Germ Theory, heißt ja auf Englisch, ne? also dass die Bakterien schuld sind an allem und dann hat man die Hygiene erfunden, was sicherlich zu einem Teil sinnvoll ist, aber eben halt auch der, der Konsens in der Medizin über die letzten 100 Jahre war, Bakterien müssen vernichtet werden. So, seit wir das Mikrobiom studiert haben, seit wir die Bedeutung des Darmmikrobioms oder anderer Mikrobiome für die Gesundheit kennen, hat ja ein Umdenken stattgefunden. Das sehe ich hier auch überhaupt nicht. Ja, das ist ähm, Viren, Viren, Bakterien waren lange vor uns da und wir haben Millionen Jahre mit denen mit denen gelebt. So, ne, ne, dann gab es immer mal ein paar, paar sage ich mal, pathogene Viren, sowas wie Ebola. Die sind ne, wirklich schwer für den Menschen zu verknusen. Aber ähm, da komme ich doch drauf. Wenn ich 
immer nur dieses, genauso wie diese, diese Hygiene im Krankenhaus. Ja, ich sage jetzt auch mal, was, was vielleicht ein bisschen ketzerisch ist. Hm. Ähm, dieser Hygienewahn, den wir haben, hat letztlich dazu geführt, dass es mehr multiresistente Keime gibt, dass die Leute aufgrund von, von kaputten Darm und, und, und Vitamin- und Mikronährstoffmangel immungeschwächt sind. Ähm, ich glaube nicht, dass es heute weniger Komplikationen in Krankenhäusern gibt als zu meiner Zeit vor 30 Jahren. Ja? Das hat es immer gegeben, so ein bisschen. Aber, aber heute spricht man über multiresistente Keime. Da fragt keiner, woher kommen die? Und keiner kommt mal auf die Idee zu sagen, lass uns mal das neu überdenken, welche Bedeutung haben Bakterien in, in, in der Symbiose mit dem Menschen, sondern nur hau drauf, feier and forget. Funktioniert hm. nicht. Ja. Das, ist, das ist für mich so ein bisschen in der, in der funktionellen Medizin das Thema. Also man hat im Prinzip, ähm, der Gedanke kam ja auch schon, ich arbeite ja nur auch an, an einer großen ja. Klinik genau. ähm, und äh, habe da auch diverse Hygieneschulungen mitgemacht mhm. und der Gedanke kam ja auch, dass das einfach so eine Verschiebung von Krankheitslast ist in, in andere Bereiche, also man nimmt das weg, ähm, was durch bestimmte Bakterien oder Viren hervorgerufen, oder vor allem Bakterien, Viren hat man ja, ja. nicht so viel, äh, was man da entgegensetzen kann, aber gerade im bakteriellen Bereich ähm, durch Antibiotika und ähm, Desinfektion nimmt man da eben äh, Krankheitslast weg und schiebt es einfach woanders hin und dann fällt es nicht mehr so genau. auf. Ähm, genau. Eine andere Frage, die, die sich mir noch so gestellt hat, ist, ähm, wir haben uns vorhin auch darüber unterhalten, Matthias und ich, dass es eben auch immer wieder aufpoppend diese Berichte gibt von, ja, aber da sind ja auch junge Leute, die schwer erkranken und vielleicht sogar sterben. Und die sind ja super gesund. Also in einem großen amerikanischen Podcast haben wir das auch gehört, wo der Host dann plötzlich doch irgendwie gesagt hat, nee, jetzt hat er doch Angst, weil er hat irgendwie einen Freund, der ist äh, super fit und Sportler und äh, ganz großartig trainiert. Und der hat jetzt eine schwere Lungenentzündung, dem geht's richtig schlecht. Ähm, würdest du das auch so sehen aus deiner Erfahrung, dass körperliche Fitness oder dass jemand in der Lage ist, sechs, Stunden, sechs Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, nicht gleichzusetzen ist, mit der, dessen Immunsystem ist gesund. Also dass die Gesundheit des Immunsystems noch mal was anderes ist als körperliche Fitness oder das, was man so von außen sieht. Ja, kann man sicher, das so sagen? Sicher. Ja, das kann man so sagen. Weil ähm, du kannst ja den Körper über die, Aktivierung des Sympathikus über Stressreaktion kannst du Leistung abrufen. Das kann aber sein, die Leistung kannst du sehr lange abrufen und vielleicht mit, ne, der befindet sich dann in einer Situation, wo er sich körperlich fit fühlt, wo sein Immunsystem und seine Regulationssysteme aber schon am Kippen sind. Na klar, ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch immer wieder Athleten, junge Leute, die beim Marathon tot umfallen, kommt immer wieder vor. Und eins muss man sagen, Du hast im Rahmen einer Normalverteilung, ja, bei Jugend, auch bei jungen Leuten, hast du immer ein ganz wenige Prozent dabei, die das dann betrifft. Das kannst du nicht verallgemeinern. Und das ist auch diese Angst, die geschürt wird. Ja, da stellt sich dann irgendein so Chefarzt hin und sagt, ja, die jungen Leute sollen sich nicht in Sicherheit wiegen, die sind auch gefährdet und auch junge Leute. Erstmal ist ja ein Problem in der Schulmedizin, es wird ja nicht richtig geguckt. Ne, wir haben bei uns ja. ganz viele Patienten, denen geht es schlecht und äh, Ne, getreu dem Motto ne, von Martin Paul, Explaining Unexplainable Illness. Ähm, die Leute gehen zum Arzt, denen geht schlecht, die werden untersucht, die Standardparameter sind normal und dann heißt es, sie sind gesund, sie haben höchstens was im Kopf, gehen sie mal zum Psychiater. Mhm. Ne, und dann fangen wir die an zu untersuchen und dann stellen wir fest, genetische Polymorphismen, Mangel an Stresshormonen, Mangel an B-Vitamin, Mangel an dies, Mangel an dem. Und dann behandeln wir die und dann geht es ihnen auf einmal besser. Also auch diese vermeintlich gesunden, ja, die können schon längst irgendwas haben, ohne das gleich zu merken. Also ich kann nicht, es ist nicht richtig zu behaupten, derjenige ist gesund und trotzdem hat er jetzt eine schwere Erkrankung. Ähm, garantiert hätte man bei dem Beispiel, was du genannt hast, hätte man irgendwas gefunden. Ja, ich kenne auch Patienten, die haben eine fürchterliche, fürchterliche vegetative Regulation, die leben in einem sehr hohen Parasympathikus. Und das kennen wir ja auch von Leuten, die aus völliger Gesundheit heraus, vermeintlich völliger Gesundheit, tot umfallen. Das kommt doch alle Nase lang vor, dass Leute nie zum Arzt gehen und plötzlich sind sie tot, weil in deren internen Regulationsmechanismen läuft irgendwas schief, die merken es nicht und dann bleibt es Herz stehen. Mhm. So, ne? ja. Deswegen, also das, das, das schreckt mich überhaupt nicht. Das, ist, das sind auch so Dinge, mit denen man Ängste schürt. Und deswegen haben auch viele junge Menschen, erlebe ich auch, haben dann Angst. Ne? Sagen dann zu mir, ja, aber auch junge Leute sind betroffen. Also 
ganz platt gesagt, die, die Darstellung in den Medien, auch durch die Politik, ist für mich so, ähm, es handelt sich hier um eine todbringende Seuche wie Ebola und da müssen wir jetzt uns alle verschützen. Ja. Völlig, völlige. Ja. ja, also was mir auch noch aufgefallen ist, ist auf der ähm, Seite vom RKI gibt es so eine Deutschlandkarte, mhm. ähm, wo man sich angucken kann, welche Bundesländer, welche Kreise, wie viel Fallzahlen haben und so weiter. Mhm. Und da gibt es auch einen Abschnitt, ähm, da sieht man die Häufigkeit an Erkrankten pro Altersgruppe. Und da ja. kann man ganz äh, gut sehen, dass die meisten Erkrankten so im Alter zwischen, was war es, 15 und 59 vorkommen und darüber halt deutlich weniger. Also da, das wird dem ja auch nicht entgegengesetzt. Ne? Ich meine, ich kenne, ich habe viel Statistik gelernt als Psychologen, werden wir dem ja von äh, vorne bis hinten ausgesetzt. Ja. Ich habe Lehre gemacht für Mediziner in Statistik ja, ja. und war, ähm, war erschreckt darüber, wie wenig Zeitstunden darauf verwendet werden, angehenden Medizinern Statistik beizubringen, weil das äh, einfach essentiell wichtig ist, um Studien überhaupt verstehen zu können, um auch über ja um verstehen mhm. zu können, was die Aussagen erstmal für den Einzelnen mhm. sind oder für eine Gesamtbevölkerung. Genau. Ähm, und wenn ich dann irgendwie eine Horde von und das ist überhaupt nicht die Schuld der Mediziner, ne? das ist halt das System, so wie, wie einem das beigebracht wird. Mhm. Ähm, aber wenn ich dann eine Horde von Medizinern habe, von denen ich auch erwarte, dass sie sich irgendwie fortbilden und weiterbilden und äh, irgendwie auf dem neuesten Stand sind und die können aber Statistiken gar nicht richtig lesen und nicht interpretieren, dann ähm, ja, kommt da halt am Ende im, Zweifelfall, im Zweifelsfall nicht so viel Gutes bei raus. Ähm, und ich weiß, wie, wie man Statistik nutzen kann, um die eigene Argumentation, ausschließlich die eigene Argumentation zu unterstützen. Und das ist auch genau das, was ich gerade häufig sehe und genau. wo ich den Eindruck habe, das ist äh, genau das, was da gerade passiert. Ja, du kennst ja den alten Spruch, glaub keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ja, ja, <lacht> genau, ja. absolut. Ja, ja, ja. So, ja, so ist das. Ne? Da wird mit Zahlen, aber das, das beste Beispiel ist doch immer bei Pharmakotherapien die, die relative Re Risikoreduktion. Ja? Mhm. Statt Ne? Statt vier Leute sterben zwei und dann heißt es Hurra, 50 Prozent Risikoreduktion. Ja. 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 Obwohl es in Wirklichkeit nur 0,7 oder so sind. Mhm. Ja, ja, nee, das stimmt. Das ist, also das RKI muss ich auch wirklich sagen, diese Präsentation, auch der Chef, der da sich immer hinsetzt und das ist auch einer von diesen Katastrophenpropheten, die den Leuten wirklich Angst machen. Also, das ist, mhm. und dass zum Beispiel viele, viele Jüngere da jetzt in die Statistiken auf, das liegt natürlich auch daran, weil die sind fit und gut zu Fuß und die werden noch mehr getestet. Mhm. Ja, die alten Leute gehen ja gar nicht so oft zum Arzt oder sich testen zu lassen. Ja, wir müssen ja bei uns zum Beispiel, kennt Hannover ja auch, auf dem Messegelände haben sie ja zum Teil da installiert, ja, wo die Leute dann mit dem Auto vorfahren. Ich meine, du weißt, als alter Mensch mit dem Rollator zu Fuß kommst du von Hannover nicht, kommst du nicht aufs Messegelände. Ne? Und die Bahnen fahren nur so eingeschränkt. Also wer fährt hin? Die Jungen, die ein Auto haben. Punkt. Ich so, würd, so zum Beispiel. Ja, ich würde noch mal, also wir haben jetzt so ein bisschen angefangen mit, dem, äh, mit der Schlussfolgerung, dass wirklich alternative Meinungen, nicht unbedingt gleich Fake News sind und die auch gehört werden müssen und wir jetzt auch so ein bisschen darstellen, dass es das vielleicht ja ein bisschen einseitig dargestellt wird und eigentlich zwingend notwendig ist, in den Diskurs zu kommen. Ich ja. würde sehr mir wünschen, gerade die Wortführer aktuell, dass die mit den Kritikern mehr im Gespräch sind und man einfach hört, was da für Argumente auf den Tisch kommen. Das ist meiner genau. Meinung nach wirklich nicht der Fall. Was aber nee, nicht heißt... Was aber nicht heißt, dass die nicht vielleicht trotzdem Recht haben. Ja, Also das ist, würde ich jetzt auch nicht so darstellen, dass die da jetzt, äh, die das da durchsetzen, wollen halt auf Nummer sicher gehen, wollen früh ja, handeln. Klar. Ich will ja. jetzt mal die andere Position so ein bisschen hervorholen. Ja, klar. Und möchten ja. halt die Bevölkerung schützen, weil sie sagen, ja gut, wir werden alle wahrscheinlich zu 70 Prozent das Virus kriegen, aber es soll nicht so schnell gehen, damit unser, unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Da ich habe völlig bei dir. Ja, also das ist ja auch ein sinnvoller Gedanke. Ähm, die Frage ist natürlich, lässt sich das wirklich so umsetzen? Man, wir kriegen ja auch was mit, du kriegst auch was mit. Leute halten sich zum Teil nicht, sagen wir sie nicht so hundertprozentig dran. Die viele Arbeitgeber, was wir so hören, verlangen trotzdem, dass die Leute weiter zur Arbeit kommen, auch wenn Homeoffice möglich wäre. 
Ähm, ja. Kann man den Prozess wirklich so aufhalten? Da gibt es ja wenig wissenschaftliche Untersuchungen wirklich zu. Das ist ja auch ein großes Experiment. Und dann ist wie die andere Frage, da hatte ich mit einem Freund, der auch da viele Kontakte hat in die Wirtschaft, auch gerade Diskussionen, der meinte, ja, ist jetzt, jetzt kommen kritische Stimmen, jetzt steht es nachher Wirtschaft gegen Menschenleben. Wo ich meinte, aber Moment mal, wenn man jetzt alles runterschraubt ja, und die, die Wirtschaft geht ähm, geht kaputt und viele Existenzen gehen kaputt und, und äh, mhm. dann ist das nicht einfach nur so, die leben nicht nur arm weiter und es ist alles wie vorher. Das hat immense Stress, äh, medizinische genau. Auswirkungen, da werden auch das viele bei drauf gehen und die Frage ist Richtig. vielleicht sogar mehr, als wenn man es zulässt. Das ist ja so, so ein bisschen in einem, im Raum. Das sind genau die Dinge, die in den Diskurs reingehören. Ne? Ich erlebe das andersrum auch, dass viele Arbeitgeber sagen, bleib zu Hause. Ja, und wir können die dann krank schreiben oder sollen die krank schreiben, obwohl sie gesund sind. Ja. Aber das ist genau dieses, ne? Wirtschaft gegen Menschenleben. Das ist wieder viel zu einfach dargestellt. Man muss beide Sachen berücksichtigen. Aber was du eben sagtest, ist genau richtig. Einsamkeit, Depression, Stress, da werden möglicherweise, ne, was eben auch wieder zu beweisen wäre, vielleicht mehr Leute bei drauf gehen, als wenn man so eine Infektion zulässt. Das ist genau der Punkt, über den man diskutieren muss. Und es ist sicherlich schwierig, da den richtigen Weg zu finden. Aber eins ist auch klar, das ist infektiologisches Basiswissen. Eine Immunität oder ein Virus bekämpfe ich, indem ich eine Immunität erzeuge. Und die erzeuge ich entweder durch Impfung oder durch Durchseuchung. Und diese, ne, das Strichwort von der Herdenimmunität. Und da ist wirklich meine Frage, gibt es nicht andere Möglichkeiten in der gesunden Bevölkerung oder vermeintlich gesunden eine Durchseuchung, zu erreichen, dass diese Herdenimmunität, die ja schon ne, in Abhängigkeit, das hängt so ein bisschen von der Infektiosität des Virus ab. Also zum Beispiel beim Masern brauchst du eine Durchseuchung und eine, eine Immunität von 95 Prozent. Beim Corona sind es, glaube ich, zwischen 60 und 70, weil das nicht so infektiös ist wie Masern, mhm. aber eben infektiöser als die Grippe, so dass du, sage ich mal, bei 60, 70 Prozent hast du eine Herdenimmunität, dann breitet sich das Virus nicht aus. Wie kann ich also... Den, den Spagat schaffen, denn die Wirtschaft, die, die, das geht nicht. Also gestern war ein Interview mit dem Chef des IFO-Instituts. Das ist sicherlich kein Katastrophenprophet. Das ist ein nüchterner Wirtschaftswissenschaftler. Der ist hat das, ganz lapidar... Ja, ja. Hans-Werner Sinn Fuß, oder wem, wem meinst du? Nee, der Sinn, nee, Sinn ist ein Rente. Fuß heißt der Clemens ah, okay. Fuß. Mhm. Das ist der Nachfolger von dem Sinn. Der hat gesagt, der wirtschaftliche Schaden in Deutschland beläuft sich pro Woche auf 40 bis 50 Milliarden Euro. Mhm. So, dann kannst du ja ausrechnen als, als Zahlmensch, wie lange dauert es, bis das Land am Ende ist. Ja. Das dauert nicht bis Ende 2020, das geht schneller. Und ne, du vernichtest Existenzen und da wird überhaupt gar nicht, klar, da gibt es ein paar kritische Stimmen, da gibt es ein paar Politiker, die das leise sagen, die werden nicht gehört. Es gibt ein paar Fachleute, die das sagen, aber das wird in der, in der, in der Wahrnehmung, die, die jetzt in den Medien präsentiert wird von der Politik und vom RKI und von wem, ähm, wird das gar nicht, ne, gar nicht aufgenommen, das Vielleicht ein bisschen, aber, aber das kann auch sein, dass das irgendwann nach hinten losgeht. Ich meine, wenn, wenn, du, wenn deine Existenz bedroht ist, ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann die Leute die Nase voll haben und gehen einfach auf die Straße und fangen an zu demonstrieren. Das wäre ja, noch der beste Fall, dass sie nur demonstrieren. Das, ja. Genau, dass sie nur demonstrieren. Vielleicht fangen sie auch irgendwann an, die Supermärkte zu plündern. Keine Ahnung, man weiß es gar nicht. Ja. Das ist Also da müsste viel, viel mehr Diskussion stattfinden. Wie schütze ich alte Leute zum Beispiel? Wie kann ich es vermeiden, dass die Zahl der, der infektionstoten älteren Menschen nicht viel höher ist als bei einer normalen Grippesaison? Weil da redet ja auch keiner drüber. Ja. Das wird, ja. ja. Genau. Ähm, so ein Gedanke, der mir dazu kam, ist, dass jetzt ja viel darüber gesprochen wird, dass die Ärzte dann triagieren müssen. Das müssen sie ja jetzt in Italien auch schon. Das heißt also ja. entscheiden, wer wird beatmet und wer nicht. Ja. Ähm, und mein Gedanke dazu war, dass ich das eine absolut unfaire Verschiebung von Verantwortung finde, weil diese Triagierung von Auswirkungen ist eigentlich was, was im, im Bereich der Politik stattfinden muss. Also im Bereich unserer gesetzlich gewählten Vertreter muss nämlich genau diese Diskussion stattfinden mit, mhm. es geht nicht um Wirtschaft gegen Menschenleben, sondern genau. die Qualität unseres Menschenlebens ist nun mal untrennbar verwoben mit der Wirtschaft. Äh, genau. das, das ist in einem kapitalistischen System, kann man das nicht wegdiskutieren, das ist nun mal so. Ja. 
Und ja. dass die, die Politik muss eigentlich auch triagieren, die müssen eigentlich auch äh, Entscheidungen treffen, was wiege wieg ich gegen was auf und ähm, deswegen ist dieser Diskurs halt so wichtig, anstatt sich jetzt nur hinzustellen, das alles ins quasi die Verantwortung ins Gesundheitssystem zu schieben und zu ja. sagen, ach Gott, die armen Ärzte, jetzt müssen sie mhm. triagieren und müssen da so schlimme Entscheidungen treffen, ja, nee, müssen sie nicht wenn die Politik ihre Verantwortung ernst nehmen würde und ähm, ja, diesen Diskurs genau. zulassen würde. Ganz genau, richtig. Ja, sehe ich genauso. Ja, genau. Das ist eine Verschiebung die, der Verantwortung, weil ich meine, ich möchte ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich nie im Krankenhaus arbeite. Ich möchte nicht die Entscheidung treffen und sagen, du 78, das war's jetzt und du 58, kriegst hier das Bartmusgerät. Das ist, äh, also ich bin, muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich nicht machen muss. Ja. ja. Da gibt da viele Ärzte in anderen Ländern, die gerade vor diesen Situationen tagtäglich ja. stehen. Ja, ja. muss sehr, sehr furchtbar sein. Ja. Ja. Ich möchte nicht wissen, was die, was die für einen Schaden davon tragen. Ja, ja. absolut. Ne, dass sie dafür verantwortlich sind. Bevor wir zu einem Gebiet kommen, was mir noch ganz wichtig ist, wie du aus der Sicht der Funktion der Medizin mhm. jetzt sagen würdest, wie kann man sein Immunsystem verbessern? Worauf muss man auch achten? Welche Dinge sind nicht berücksichtigt? Stichwort Genetik und so weiter. Ähm, richtig Untersuchungen, Mikronährstoffe und, äh, und, das, und diese Themen. Bevor wir da in dieses andere Gebiet reinkommen, wo ich natürlich da ganz äh, gespannt bin, was du uns da irgendwie ähm, raten würdest, lass uns noch mal ganz kurz ein ähm, kleines Recap machen von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, weil ich das ganz wichtig ich finde, es ist eine Diskussion, die, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu führen ist, gerade aktuell. Ähm wir haben so ein bisschen auch analysiert, dass es da zwar unterschiedliche Meinungen gibt, aber dass die eigentlich selten an einem Tisch sitzen. Mhm. Ähm, was mich sehr stört, ich habe einige Zeitungsartikel gesehen, so unter dem Stichwort, diese drei Aussagen möchte ich jetzt nicht mehr hören. Zum Beispiel Coronavirus mit Grippe oder Influenza vergleichen, das wäre nicht akzeptabel und so weiter. Also wirklich, wo man Leute im Grunde abbügelt und irgendwie tabuisierte Themen schafft, über die man nicht mehr reden darf. Das, das kann einfach so nicht sein. Da muss man bleibt am Diskurs bleiben, finde ich. Ich habe ja. Mir sind zwei Artikel auch noch im Kopf, die ich gelesen habe, die mich sehr erstaunt haben, wie man sowas schreiben kann. Das eine war ein Interview mit einem Soziologen, glaube ich, ich weiß nicht, wo es war, in der Zeit oder in der Süddeutschen, ähm, wo es darum ging, was hat Humor jetzt in der heutigen Zeit noch verloren? Was für eine Wirkung hat Humor noch in, der, in den schlimmen Zeiten von Corona? Und dann war der, der Überschrift nämlich keine, wo ich dachte, das kann es doch nicht sein, dass wir jetzt irgendwie keine Witze mehr machen dürfen, weil die Lage so ernst ist. Da hat man irgendwas nicht verstanden, was die Wirkung Richtig. von Humor ist. Und das Zweite, was ich noch gesehen habe, war, dass Leute gesagt haben, äh, nach den Informationen, ähm, guck mal, wie die Natur aufatmet, weil die ganze Wirtschaft runtergefahren wird. Alles wird sauberer, wird klarer. Es, ist, es zeigt doch, was für einen riesen Impact wir haben und auch für eine Möglichkeit im Gegenzug, ähm, dass äh, wir einen großen Einfluss auf die Umweltbedingungen haben, auf die Natur. Und dann war sozusagen der Tenor der Autorin da in der Süddeutschen, ähm, das wäre, was sagt diese geschmacklos, das miteinander zu vergleichen, es sterben Menschen. Ähm, und das ist eine Art von Diskussion, die mir überhaupt nicht gefällt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Man muss weiter im Gespräch bleiben. Man kann gerne mit den besseren Argumenten ähm, sozusagen überzeugt werden. Aber wenn man sozusagen Tabuisierung macht und Themen ja. äh, an, die, an den Pranger haut, das möchte man nicht mehr diskutieren. Das geht eigentlich nicht. Nein, aber das ist typisch, muss ich jetzt mal sagen, Süddeutsche Zeitung. Das beobachte ich schon. Mein Sohn, der hat mich mal drauf gestoßen vor längerer Zeit. Die Süddeutsche Zeitung hat sich zu einem Blatt entwickelt, was so eine gewisse Mainstream-Meinung verbreitet. ja, Und jeder, der andere Meinung ist, wird abgebügelt. Ob das jetzt, das geht auch um andere Bereiche der Gesellschaft. Ne? Die, die bilden sich so eine, so eine Meinungsführerschaft, bilden die sich ein. Und jeder, der anderer Meinung ist, der wird abgebügelt. Das ist, sage ich jetzt echt mal ganz bewusst, typisch ja. die Deutsche Zeitung. Okay. Deswegen, ähm, deswegen lese ich die auch nicht. Also, <lacht> <lacht> ja, nee, ja. wirklich. Also das, das passt, passt genau in das Bild rein, was ich schon, schon seit längerem habe. Ne? Ja. Das, ähm, das ist, das ist ähm, ja in vielen Bereichen. Es gibt viele Bereiche, die. Das ist genauso ähm, dieses Bereich mit dem Thema Migration und Flüchtlinge. Ja, das ist genauso ein Thema, wo nicht im Diskurs darüber diskutiert wird, wo nur polarisiert wird und jeder, der eine kritische Meinung dazu hat, wird gleich in die Rechtsaußenecke gestellt. Das ist völlig, also das ist auch nicht richtig. Aber da, das ist auch so typisch, das hast, kannst du in der Süddeutschen auch lesen. Also jeder, ne, der sich kritisch zu dieser Situation äußert, ähm, was die Flüchtlinge anbelangt, der wird gleich, ähm, ist gleich rechts von der AfD. Also 
Ähm, ja. Vergiss die ne, Süddeutsche. <lacht> ja, ich hoffe, da, da gibt es schon auch gute Artikel immer mal wieder. Das würde ich jetzt auch ja. gar nicht so... Nee, so nein, aber gerade... Du, hast, du so hast schon recht, die, die, ja. der, der, die Richtung kann man auch schon erkennen. Es gibt sehr, sehr guten Journalismus und ich würde es auch gar nicht so im Raum stehen lassen, dass ich jetzt irgendwie denke, es gibt hier keine kritischen Stimmen. Es gibt ja welche. Nee. Ja, ja, aber das wird halt, ja, sie kommen nicht miteinander ins Gespräch, das gefällt mir gerade gar nicht. Genau, ja, mir auch nicht. Ja, ich hab, das, ja sag du. Jetzt, mhm. Ja, nein, mir ist eben noch eingefallen, wollte ich eben noch sagen. Ich habe den, ähm, den Podcast von dem Drosten, den habe ich schon, ja. den verfolge ich selten, weil ich ja selten die Zeit im Auto setze. Aber ich kann mich erinnern, als das Ganze anfing, so vor ein paar Wochen, als von Ausgangssperre und sonst was noch keine Rede war. Da haben die den im Inter in dem Interview, in dem Podcast gefragt, was machen sie, um, ihre, um sich und ihre Familie zu schützen? Mhm. Antwort war, gar nichts. Mhm. Gar nichts, hat er gesagt. Ja, meinte, das ne, handelt sich um ein, ein mehr oder weniger so gesagt, also Erkältungsvirus und äh, da sind jetzt besondere Vorrichtsmaßnahmen für gesunde Leute erstmal nicht gefragt. Auch wie der jetzt im Laufe der Wochen seine Meinung geändert hat, das würde mich, dann würde ich noch gerne mal fragen, wie er dazu kommt. Weil ich meine, als Virologe muss der vorher gewiss, gewusst haben, um was es sich hier handelt. Ja, das, das kann man so sehen. Ich, ich halte ihm schon so gut. Ich habe das jetzt öfter gehört, dass er seine ja. Meinung ändert und mhm. offen ist für neue Richtungen. Aber mhm. er geht jetzt natürlich in die gleiche Richtung wie andere Länder auch, nämlich da vollkommen genau. Lockdown zu propagieren und mhm. zu sagen, wie gefährlich und wie schlimm das alles werden kann. Okay, mhm. ich kaufe ihm ab, dass er das wirklich glaubt. Ich frage mich, warum so viele Länder das auch ähnlich sehen. Also ist das wirklich eine Agenda? Ich habe einen, einen, einen Artikel zugesandt bekommen von 2010 12 von der Bundesregierung, wo eigentlich, ähm, man sagt ja immer, es gäbe kein Szenario oder kein Skript, wie das abläuft. Das stimmt nicht. Es gibt schon natürlich Überlegungen in der Politik von schon vor Jahren, was passiert, wenn so eine Pandemie kommt, wie können wir unser Land sichern, welche Schutzmaßnahmen müssen wir dann treffen. Also natürlich gibt es Skripte, wie man das ablaufen lässt und das passiert ja jetzt gerade ganz genauso. Genau, ja, ja. ja. Das stimmt, das habe ich auch gelesen. Das ähm, habe ich auch bekommen. Ja. Eine Sache, die mir noch so einfiel zu diesem äh, Argument mit dem, äh, dass man die Umwelt äh, den, den Menschen gegenüberstellt und dass das irgendwie geschmacklos wäre, jetzt von, von Verbesserungen für die Umwelt zu sprechen, wenn auf der anderen Seite Menschen sterben, ist für mich auch so ein, so ein Zeichen von, von einer bestimmten Art und Weise, äh, Menschen zu sehen. Äh, hm. Ist ja lustig, dass wir uns als Krone der Schöpfung bezeichnen und der Coronavirus uns gerade äh, zu schaffen macht. Genau. Ähm, aber dieses dieses separatistische irgendwie zu glauben, wir wären da so dran geflanscht und wären irgendwie auf einer Ebene, die mit Natur nichts zu tun hat. Ähm, ich glaube, das ist ja für jeden Funktionsmediziner so auch einfach überhaupt nicht mehr haltbar. Du hast es ja schon angesprochen, auch mit den mit den äh, Auswirkungen der Umwelt, in der wir leben. Und damit ist jetzt nicht nur Umwelt im Sinne von die Luft, die man atmet, gemeint, sondern auch einfach, wie man lebt, also so was man vielleicht neudeutsch als Lifestyle bezeichnen würde. Genau. Ja. Dass man sich halt eingebunden sieht in so ein System von Faktoren, was in der klassischen Schulmedizin ähm, ein Gedanke ist, der einfach äh, revolutionär neu zu sein scheint. Also da ist, das ist ja so eine Kleinteiligkeit erreicht mittlerweile auch in der Wissenschaft, ähm, dass diese diese Idee von wir sind äh, quasi Mosaikstücke in einem größeren System, die scheint ja irgendwie ähm, ganz äh, besonders herausragend zu sein und viele verstehen das irgendwie nicht. Aber die spielt jetzt gar keine Rolle ja. gerade bei den bei den Virologen. Geht es ja nicht um ja. eingebettet seine Natur, nee, sondern es geht ganz klar um die Fallzahlen. Mehr ist ja gar ja. nicht im Horizont, oder? Genau. genau. Ja, ja, überhaupt nicht. Nee, die gucken nur auf die Fallzahlen und äh, auf die Entwicklung. Das stimmt. Und ich meine, mit denen, die jetzt, ne, die jetzt sagen, also ähm, man darf nicht über die Umwelt sprechen, weil Menschen sterben. In Italien kann ich dir sagen, wenn die Umwelt intakt wäre, dann wären nicht mal halb so viele gestorben. Hm. Ja. Also das zum Thema, mit, ne, man, das wäre wäre nicht richtig. Also ja, genau. Ja. Aber vielleicht können wir darüber ja so ein bisschen den Schlenker schaffen zu dem, was man mhm. vorhin schon gesagt ja. hatte, mit dem, ja, äh, wie wir eingebunden sind in, in das System dieser Welt und wie das quasi auf uns äh, als Untersysteme als menschlichen Körper wirkt, was da für Faktoren eine Rolle spielen und was du denkst, was man in der jetzigen Zeit gerade für sich tun kann, was hilfreich mhm. wäre, um ja einfach ein, ein gesundes Immunsystem zu haben oder zu fördern. Mhm. Ja, okay. Also, das ist halt, man muss natürlich mal gucken, von welchem Ausgangspunkt gehe ich aus? Wie, wie geht es mir? Wo stehe ich? Das äh, kann man natürlich 
erst dann sagen, wenn man das gründlich untersucht. Aber ganz generell ist es ja so, ähm, was, was braucht das Immunsystem, um gut zu funktionieren? Was läuft schief im täglichen Alltag? Ähm, äh, dass eben so viele Leute ja auch in jüngeren Jahren schon gesundheitliche Probleme haben. Ich meine, bei uns die Statistik, also unsere Patienten hier in der funktionellen Medizinpraxis sind unter 50, 49,3 oder so ist der Durchschnitt. Und das sind Menschen, die schwerwiegende gesundheitliche Probleme haben. Also, ähm, das fängt an mit, 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 mit der psychischen Situation. Je stabiler meine psychische Situation, wie aus, je ausgeglichener ich von der, von der Psyche her bin, desto stärker ist mein Immunsystem. Das ist ja, ne, die Psychoimmunologie ist ja auch ein relativ neues Forschungsgebiet, hat sich auch noch nicht so breit. Aber psych, psychische Belastungen erzeugen Stress, erzeugen Sympathikusreaktionen, erzeugen Inflammation, erzeugen eine Störung des Immunsystems. Also, das Zweite ist körperliche Bewegung. Wir wissen um die gesundheitlichen fördernden Effekte von körperlicher Bewegung, von Moderater, also normal, ne, jetzt nicht Extremsport. Mhm. Ähm, die Ernährung spielt eine Rolle. Wir wissen, dass ähm, ungesunde Lebensmittel oder ungesunde Nahrungsmittel den Körper belasten in Form von Übersäuerung, in Form von schleichender Inflammation. Das heißt, eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung ist wichtig. Und eben die Versorgung mit, mit Vitaminen, Mikronährstoffen. Deswegen sage ich im Moment jedem, ähm, habe da so eine Empfehlung von einem Kollegen, den ich sehr schätze, der sagt also, bis zu 10.000 Einheiten Vitamin D am Tag können sinnvoll sein. Deswegen sage ich jetzt, bin ein bisschen vorsichtig, ich sage vielleicht 6.000 bis 10.000. Mhm. Ähm, wir wissen, und das ist in zig Studien belegt, um die antivirale Wirkung von Vitamin C. Das, Pro das Problem bei der oralen Vitamin-C-Aufnahme, die ist sehr individuell, das ist letztendlich die Resorption im Darm. Die Transportkapazitäten sind begrenzt, aber ich sage den Leuten als praktischen Tipp, so aus der Praxis, ähm, die Grenze für die Dosis ist ähm, der Stuhlgang. Das heißt, wenn der Stuhlgang dünn wird, hast du zu viel genommen, mal ganz einfach gesagt. Mhm. Und da, und da, und da gibt es, es gibt, also ne, das ist auch wieder so, dieses One-Size-Fits-All-Prinzip in der Medizin nach dem Motto, mehr als ein Gramm Vitamin C kann der Körper nicht aufnehmen, da gibt es Probleme. Stimmt überhaupt nicht. Ich kenne jemanden, der nimmt sechs Gramm, glaube ich, am Tag oral und dem geht es gut damit. Der ist nie krank, läuft Marathon. Ähm, und ähm, dann kenne ich Leute, wenn die mehr als zwei Gramm nehmen, kommen die vom Klo nicht runter. Also da sage ich den Leuten, probiert es aus. So drei, vier Gramm, wenn ihr das verträgt, wäre schon gut. Okay. Na? Zink kann man immer nehmen, ist ja auch altbewährt. So, also Ernährung, Bewegung, Psyche, ja. Vitamine. Ja. Also das, die Kombination habe ich jetzt auch häufig gehört, auch von anderen ja. Medizinern. Kälte habe ich vergessen. <lacht> ja, obwohl das, ja, das ist natürlich mhm. vollkommen recht. Ähm, ja? Die aktuelle Empfehlung von uns Wim Hof mhm. Leuten, auch von Wim selber, und das finde ich ganz vernünftig, ich weiß nicht, wie mhm. du das siehst, Kälte ist natürlich ein sehr, sehr starker Stressor. Und wenn man den nutzt, wird das Immunsystem mhm. gestärkt. Aber Leute, die jetzt gerade damit anfangen und vielleicht das Virus nee, in sich tragen, ist das keine gute Idee, da jetzt mit anzufangen. Atmung gerne, nee, das ist richtig. aber nicht ja, mit der Kälte. Genau. Im, Im Prinzip richtig. ja, wenn man das schon lange macht und sich gut fühlt, ist genau. es gar kein Ding, aber nicht ja. damit jetzt anfangen. Wann warst du denn das letzte Mal in der Ostsee? Oh, im Ostsee habe ich noch gar nicht so viel genutzt, weil ich so viel unterwegs okay. war. Aber Starnberger ah. See war jetzt neulich. Das waren ah. ähm, vier Grad. Das war auch schön. Ja, ja schön. und wir haben, ja, eine, und wir haben eine, eine Tonne auf der Terrasse stehen. Ah, genau. okay. Genau. Aber wo du Ostsee erwähnst, vielleicht noch mal ganz kurz die Frage, weil ich auch von einem Freund das gerade gehört habe, wo ich ich mein, ich fragte, ganz viele Länder machen ja diese Abschottung gerade und diese gleiche Art von Politik. Aber Schweden scheint irgendwie anders drauf zu sein. Ist das richtig? Du hast ja eine Schwedin als Frau und hast großen Bezug zum Land und bist da häufig, wie, wie ist das da eigentlich? Also ähm, noch wird zunehmend auch schwieriger. Ähm, der letzte Stand der Dinge war, dass also Leute noch ins Land gelassen werden. Mhm. Ähm, die Schulen sind noch auf, die Kindergärten auch, gearbeitet wird auch noch. Allerdings haben die jetzt vermehrt die, ähm, angefangen, die Restaurants so ähm, zu öffnen, dass eben Plätze frei bleiben, dass die Leute, dass die Restaurants, die Bars nicht überfüllt sind. Ja. Ich gehe davon aus, das wurde ja auch total kritisiert, da oben dieser Skiort Ore, oben in Nordschweden, da haben die ja sozusagen bis letzte Woche noch mächtig gefeiert. Da melden sich jetzt immer mehr auch die Kritiker zu Wort. Es gibt relativ geringe Zahl von Infektionen. Und ähm, in, in Stockholm ist es so, also mein Sohn war zu Besuch, der studiert ja in Stockholm, der darf nicht wieder, kann nicht wieder zurück, weil der Flug gecancelt wurde. Der wurde dreimal verschoben und dann gecancelt. Und seine Uni ist, also die Uni Stockholm hat auch dicht gemacht. Um, der macht jetzt nur noch E-Learning. 
was da gut funktioniert, weil die dann natürlich, was sowas anbelangt, deutlich besser aufgestellt sind. Aber ähm, zumindest in den Großstädten, also in Stockholm, auch in, in Göteborg, Malmö, fangen die jetzt schon an, restriktiver zu werden. Aber insgesamt äh, haben die bisher eine geringe Infektionszahl und noch eine geringe Todesrate. Hm. Das ist, aber wie gesagt, es wird, wird strenger da auch. Ja. Aber ich, ich könnte noch hinfahren, aber ich, ich fahre nicht, weil meine Frau hat Angst, dass wir nicht wieder zurückkommen. Also wir wollten ja eigentlich nächste Woche fahren und äh, ja, die hat Angst, dass wir in Quarantäne landen, ja. wenn wir zurückkommen. Deswegen bleiben wir hier. Ja. ja. Kann ich dich noch eine Sache fragen, die mir noch auffiel zu den Dingen, die, die du gesagt hattest, mit, mit ähm, was das Immunsystem stärken kann? Ähm, und zwar das Thema Ruhe, also ähm, Entspannung. Und ich ja, beobachte, klar. ich beobachte jetzt gerade ähm, bei ganz vielen, gerade Frauen, also Mütter mhm. vor allem, ähm, mhm. die atmen gerade auf auf eine gewisse Art und Weise. Also trotz all der Unwägbarkeiten und so, die sagen so, endlich haben wir mal diese Pause, die wir uns schon mhm. lange gewünscht haben. Und es äh, ja. wird mal langsamer. Also es gibt auch wirklich, ähm, ja, da so eine, ein Gefühl von Dankbarkeit, dass man einfach mal diese Pause bekommt, die man sonst mhm. nicht hatte. Und ähm, dass das vielleicht auch tatsächlich ja, so ein bisschen unterschätzter Faktor ist ne, mit der Ruhe. Denn man versucht immer irgendwie, ich sehe das häufig auch gerade bei diesen Biohackern, die versuchen immer, ähm, Dinge zu finden, sich noch effizienter zu machen, noch mehr Energie zu haben, in, in noch also noch weniger zu schlafen und mehr zu schaffen und so. Und ich denke mal so, ja, mh, weiß nicht so genau, ob das jetzt funktioniert. Vielleicht auch aus so einer weiblichen Perspektive mit einem zyklisch mhm. funktionierenden Körper heraus, mhm. der einem da einfach auch eine Grenze setzt und sagt so, nee, es muss aber beides geben. Also Ruhe ist auch wichtig und ähm, ja. ja, macht auch das, gesund. Ab, ja, absolut. Also es ist ja so, ähm, Ruhe und Entspannung stärken den Parasympathikus. Und wenn dessen Stress ne, macht Sympathikus. Und das ist ganz klar so, dass Ruhe, Entspannung, Meditation, alles was mit mit Ruhe, ne, das ist dieses berühmte Rest and Digest im Gegensatz zum Fight or Flight, mhm. ähm, das Rest and Digest Prinzip stärkt den Parasympathikus und parasympathische Aktivität ist natürlich auch eine hervorragende Immunstimulanz, weil mit einem guten Parasympathikus funktioniert dein Immunsystem auch besser. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da auch mit den, obwohl ich ja selbst gerne versuche, Bio zu hacken und gesund alt zu werden. Aber dieses, ähm, der Schlaf ist wichtig. Schlaf ist auch wichtig für die Regeneration. Also wenig Schlaf macht keinen Sinn. Und Ruhe und Entspannung sind auf jeden Fall, das gehört für mich auch so ne, zu dieser seelischen Ausgeglichenheit, dem seelischen Wohlbefinden. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass viele da aufatmen. Und das zeigt auch wieder, ich habe ähm, auf einem auf äh, Kongress im Herbst, da traf ich einen, einen älteren Kollegen, den ich sehr schätze, da ging es auch um das Thema Stress. Und der hat das auf den Punkt gebracht. Die Welt, in der wir leben, ist zu schnell und zu komplex. Ja. Und diese Schnelligkeit und Komplexität, die kommt im Moment zur Ruhe. Mhm. Es, wird, es geht langsamer, es ist einfacher einiges. Ne? Man sieht, sieht zu, dass man was zu essen kriegt. Und, und das ist genau der Punkt. Und dass, dass dann die Leute aufatmen, dass es ihnen besser geht, das würde ich sofort unterschreiben. Aber Weil doch die, hat doch die, die, die Dimension der Angst äh, spielt ja jetzt bei vielen doch eine große Rolle. Der Besorgnis, dass sie nicht einschätzen können, bin ich doch gefährdet oder nicht. Insofern sp spielt das ja dem so ein bisschen entgegen. Ne? Wenn man ja, ja, auch, ja, klar. Die Frage vielleicht auch ist, wird das mit Absicht auch ein bisschen geschürt, damit die Leute so vorsichtig sind und nicht rausgehen? Ist das ein, eigentlich, ist das so ein bisschen Bevormundung, dass man die Leute in Angst hält? Oder es ist zumindest mein Eindruck, nicht eine gleichberechtigte Partnerschaft, auch wenn man sagt, wir ziehen alle am gleichen Strang häufig, ist es so ein bisschen aufoktroyiert und gedroht und äh, ja, es hat schon ein paar andere, andere Töne dabei, die, die ich so ein bisschen problematisch finde. Also Leute in der Angst zu halten, ist das, mm, nee. das Immunsystem keine gute Idee eigentlich, ne? Nee, Nein, überhaupt nicht. Ich, ich, bin, ich bin auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die das mit Absicht machen, dass die mit Absicht Angst schüren oder ob sie es einfach unbewusst machen und gar nicht merken, dass sie den Leuten Angst machen. Ich meine, du musst ja davon ausgehen, dass ähm, die meisten aus meiner Zunft ähm, diese Zusammenhänge überhaupt gar nicht so richtig begreifen oder wahrhaben, ähm, was, was Angst, was Stress, was das mit dem Körper macht. Ne? Stress wird ja immer so als psychisches Dings da Bumster abgetan, aber die Effekte auf den Körper, aufs Immunsystem, das wissen ja viele nicht, beziehungsweise viele haben das nicht so, nehmen das nicht so wahr. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass diese Angst 
vielleicht sogar unbewusst geschürt wird. Aber gut ist es auf keinen Fall. Ja. Und fair ist es auch nicht. Ne? Es ist ja, es ist ja häufig so. Na, ich kenne das ja auch. Wie gesagt, ich war ja auch ähm, lang in der medizinischen Hochschule da angestellt mit den ärztlichen Kollegen. Kenne ich das sehr gut, dass man ähm, häufig auch gesagt bekommt, wir müssen auch manchmal die wirklich die Angst hochdrehen. Ne? Ich muss den Leuten sagen, gerade den den äh, Verwandten oder so, die das dann vielleicht nicht ernst nehmen, was da gerade passiert. Ähm, ihr, ihr Mann oder ihre Frau oder was könnte sterben. Sie müssen das auch ein bisschen hochdramatisieren und um das so wirklich deutlich zu machen, dass es da um die Wurst geht. Ähm, ja. Und häufig ist es ja so auch andersrum gedreht, wenn man als Patient da ist, so kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, man hat irgendwas sehr Schlimmes und, und Lebensbedrohliches, dann ist alles, was der Arzt sagt, bedrohlich und es äh, ist, ähm, man ist im Grunde in so einem Angstmodus, wo man gar nicht vernünftig denken kann und nur noch um sein Leben fürchtet und Alternativen gar nicht mehr so sieht. Und vielleicht, und das mal auf eine andere Ebene zu übertragen, und die Frage an dich ist so ein bisschen, ähm, ich, ich würde jetzt mal so Platz sagen, du bist ja so ein bisschen ein Vertreter von einer nicht normalen Mainstream-Medizin, sondern genau. alternativen Sichtweisen. Hat die alternative Sichtweise jetzt gerade schwer oder wird es der gerade jetzt auch in Zukunft sehr schwer gemacht, weil alles geht nur noch um Virologie und vorherrschende Meinung, wie wir jetzt hier mit der Sache umzugehen haben? Das ist eine schwierige Frage. Also wir haben es ja generell schwer, weil wir natürlich mit dem, mit dem Denken, mit der Medizin, mit der wissenschaftlichen Herangehensweise treten wir natürlich Leuten auf die Füße, weil es ist ähm, ja eben weder politisch noch wirtschaftlich gewollt, Leute gesund zu halten, weil da kann man ja kein Geld mit verdienen. Also wir haben es grundsätzlich schwer. Ähm, in der momentanen Situation erlebe ich aber, dass meine Sicht der Dinge bei den Patienten gut ankommt. Mhm. Also ich spreche ja viel mit Patienten und wenn ich denen sage, ähm, wie ich die Sache sehe, so das, was wir jetzt eben besprochen haben, erfahre ich fast nur Zuspruch. Mhm. Ich habe nur ganz wenige, also vielleicht verschwindende Bruchteil von Leuten, die gesagt haben, naja, Doktor, so locker können Sie das aber nicht sehen. Das waren die allerwenigsten. Die meisten haben gesagt, jawohl, Sie haben recht. Okay. Also da ist die Akzeptanz in der Bevölkerung, oder zumindest bei meinen Patienten, ist im Moment da. Ähm, was Ich glaube, was die, was die allgemeine Wahrnehmung oder den Mainstream anbelangt, da wird sich nichts ändern. Ich meine, wie gesagt, es wird kein Wort darüber verloren, wie man sein Immunsystem schützen kann durch diese Vitamine und Mikronährstoffe, sondern es wird jetzt nur geguckt, welches Medikament könnte wirken und wann kommt der Impfstoff. Also dieses klassische Symptombehandlung und nicht äh, über Ursachen und Wirkung nachdenken. Und es geht auch um auch so ein bisschen hin und her, wie, wie diese normalen First Layer Schutzmechanismen sind mit Mundschutz und Abstand halten und so weiter. Da habe ich jetzt auch in, in Fachkreisen in den USA von bekannten Leuten gelesen. Warum redet keiner über, dass es halt durch die Atemluft eigentlich häufig kommt oder vielleicht sogar vorherrschend? Also gar nicht mal vielleicht Tröpfchen, genau. sondern das genau. schwebt in der Luft und hält sich für ein paar Minuten und die Leute atmen das dann ein. Also wo denn halt auch Händewaschen nicht so vorherrschend als, als Mittel schützt. Genau, sondern eher eine Maske aufsetzen. Ne? Das, ja. äh, das ist gut, da bin ich nicht Fachmann, das kann ja. ich zu wenig sagen, aber einleuchtend ist es ja schon. Ne? Das hatte ich jetzt auch von einem Patienten erzählt, dass die gerade die Asiaten, die Chinesen, Koreaner, die ja oft mit solchen Masken rumlaufen, auch unter normalen Umständen, dass die ne, da Kritik äußern, dass wir das nicht machen, dass nicht jeder mit so einer Maske rumläuft. Genau, und da gibt es ja so viele unterschiedliche Meinungen. Interessanterweise mal bei den Sachen, auf die man eigentlich man sich schnell einigen sollte. Wie schützt man sich? Da gibt es so unterschiedliche verwirrende Meinungen, wie dass die, die normalen OP-Masken ja auch gar nicht wirklich schützen sollen von dem, was reinkommt, sondern eher, dass man sich schützt, wenn man das schon hat, um andere nicht anzustrecken, also die an die ja. andere Richtung eher schützt. Und ja, ja. Ähm, ja also das finde ich alles sehr, sehr verwirrend. Ich finde, du hast einen guten Beitrag geleistet, um da mehr Klarheit reinzubringen. Es wird umstritten bleiben. Es wird mhm. ähm, auch sicherlich sicherlich jeden Tag Möglichkeiten geben, da noch in ganz andere Umschläge und in Richtungen zu gehen. Das Thema, das wird ja. uns ähm, noch am Laufen halten. Und ich glaube aber, was was man mitnehmen kann, ist diese ähm, Nährstoffsupplementierung, Vitamin D, Vitamin C, Zink, das ist noch ganz wichtig. Und ja. dass man sich da insgesamt Ruhe und Entspannung auch gönnen soll, trotz aller Angst. Und da werden wir in diesem Podcast sicherlich auch viele Techniken weiterhin mhm. zur Verfügung stellen, dass man zumindest für seine Psyche das Immunsystem da stärkt und davon den angstbesetzten Gedanken und Emotionen da nicht so über, überfrachtet wird. Ähm, aber Dina, du hattest noch eine ja. Anmerkung auf jeden Fall. Nee, Anmerkung nicht. Ich wollte äh, dich noch mal fragen, 
für den geneigten Zuhörer, der sich denkt, oh, das Thema finde ich total spannend. Ähm, hast du da einen Tipp, wo man sich informieren kann, jetzt als Nichtfachmann über das Thema funktionelle Medizin, wo man so ein bisschen so einen Einstieg finden kann? Also Literatur gibt es wenig, also so richtige Lehrbücher gibt es in dem, in dem Sinne noch nicht. Es gibt ja die, also was interessant ja ist, sind ja so die, die Podcasts von Mark Hyman oder mhm. von, von Tom O'Brien, wobei Tom O'Brien in meinen Augen ein bisschen, ein bisschen zu revolutionär ist. Ähm, ansonsten natürlich ähm, ähm, un unsere Webseite und ähm, die Webseite vom IFM, Institute Functional Medicine, da steht einiges drauf. Und es gibt ja ein paar Kollegen, die auf ihren Webseiten, so wie wir auf ihren Webseiten das schon haben. Und ähm, Aber ansonsten wüsste ich es nicht. Also Bücher in dem Zus Zusammenhang gibt es richtig noch nicht. Ähm, nee, da müsste man, wenn wie gesagt, auf die auf die amerikanischen Kollegen äh, zurückgreifen. Mhm. Hat nicht der, der, der ähm, na wie heißt der, Asprey, hat der nicht auch einen? Dann ich auch für einen Podcast, ich weiß gar nicht. Ja, ja, ja Bulletproof. Genau. Ja, mhm. Bulletproof, genau. Das sind die Leute. Und dann wird man ja auch immer weiter verlinkt. Dann ist ja, ach so, Chris mhm. Cresser ist noch sehr zu empfehlen. Mhm. Mhm. Ne, Chris Cresser macht gut. Peter Etia natürlich, wobei, ja. das ist ja auch immer, also seine sind immer, immer sehr lang. Ähm, aber da kriegt man auch gute Anregungen. Also das sind so Chris Cresser, Peter Etia, vielleicht noch, äh, wie heißt der, ähm, dieser Kanal, der Pe Pet Show, heißt nicht Simon, nicht Simon heißt er nicht, irgendwie so, mhm. ähm, Pet, Pet Show. Um, ist, ein, ist ein Kanadier, ja. Und dann, wie gesagt, wenn man so reingibt, funktionelle Medizin, kommt man eben auf Webseiten von einigen Kollegen, die das schon, ja. schon machen. Ja, super. Ich habe eine, eine letzte Sache vielleicht ja, gerne. Auch, und das vielleicht auch wie, ähm, es ist eine alte Volksweisheit, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ja. Und das sollten sich ne, die Leute merken, das sollten sich eigentlich unsere Politiker auch hinter die Ohren schreiben. Ähm, man kann, wenn man wirklich viel mehr offene Diskussionen führen würde, sagen, wo stehen wir, wie ist die, die wirkliche Bedrohungslage, was können wir tun, anstatt nur Angst. Aber ich meine, der, der, den Medien kannst du keinen Vorwurf machen. Good News ist Bad News und Bad News ist Good News. Das ist auch so ein altes Prinzip aus der mhm. Medienwelt. Von daher mal gucken. Ja, aber... Ja, ich freue mich, dass wir sprechen konnten. Hat ja, das Gut. hat uns auch sehr, sehr gefreut, dass du da Zeit gefunden hast. Gerne. Und ähm, ich glaube, wir werden das alles nochmal auch durchrecherchieren mit den ganzen Links und was du genannt hast und da ein bisschen weiter Informationen streuen. Und ich denke, das wird dann nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dich hier im Podcast haben. Gerade bei den ganzen Entwicklungen, die da sind, würde uns sehr, sehr freuen. Was, was glaubst du, wie das jetzt weitergeht? Vielleicht so einen kleinen Ausblick, deine Einschätzung in den nächsten Monaten, mhm. halbes Jahr. Ja, also ich glaube und hoffe, dass sich die mahnenden Stimmen, dass die, die jetzt, Leute, die jetzt Kritik an der jetzigen Vorgehensweise äußern, dass die mehr gehört werden, dass wir hinkommen, wirklich zu sagen, wir müssen, wir können das Land nicht wirtschaftlich vor die Wand fahren. Der Schaden ist um ein Vielfaches höher, ähm, sondern dass man wirklich in den nächsten, sage ich mal, sechs, acht Wochen, vielleicht so bis, bis Ende Mai, zu einer relativen Normalität zurückkehrt. Das würde ich mir wünschen. Und ich denke auch, weil der Zustand, den wir jetzt haben, das sagen ja viele auch, den hält das Land nicht länger als bis Ostern aus. Weil dann ist der, der Schaden so groß, ähm, dass, es, dass es wirklich äh, unverantwortlich wäre. Ich, man, man hört ja so auch aus der Politik so den einen oder anderen, der jetzt sich ja schon mal vorprescht und sagt, das geht so nicht weiter, wir müssen mal eine andere Strategie fahren. Bin gespannt. Also ich bin vorsichtig optimistisch, dass der Spuk vielleicht so bis, bis Pfingsten weitgehend vorbei ist. Und trotzdem ist das richtig, würdest du auch sagen, im Betracht, an Betracht der Lage, dass man sozusagen das alles verzögert, den, den Anweisungen zu folgen, Social Distancing, also nicht viel Kontakt mit anderen Leuten, zu Hause zu bleiben, Hygiene Sachen zu Hygienestandards zu beachten, Hände waschen und so weiter und da ein bisschen mehr drauf zu achten, als nur zu sagen, das ist so ein Sohn und ein Spuk und das geht vorbei, sondern das sollte man schon auf jeden Fall tun, oder? Ja, das sollte man schon tun, also aber eben vernünftig, ne? also dass ich weiß, wenn einer zwei Meter von mir wegsteht, dann passiert nichts und ähm, ich desinfiziere mich, ich äh, macht diese Hygienemaßnahmen. Nee, das sollte man schon machen. Ähm, das das finde ich, find ich in Ordnung. Aber man muss eben gucken, wie lange macht man das? Ne? Und wann, mhm. wie, wie, welchen Wegen kehre ich zurück zur Normalität? Ne, ist es wirklich richtig, dass in einem Laden nur noch zwei Leute sich aufhalten dürfen und der Rest steht draußen oder so? Oder? Ja, ja. Und steckt sich dann draußen an. Und steckt sich draußen an. Genau. Ja. ja. Cool. Super. Okay. Ja, Stefan, jo. vielen, vielen Dank. Das war ein gerne, gerne. ganz großartiges Gespräch. Ich finde das super, was du für ein 
ähm, ja, einen breiten Bezug herstellst von dem, was du in, deinem, in deiner alltäglichen Praxis machst zu gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen. Das ist wirklich sehr beeindruckend und ich bin sehr froh, dass wir heute mit dir reden konnten und ja, ähm, freue mich auf weitere Gespräche mit dir. Ich mich auch. Macht's gut, ihr beiden. Schönes Wochenende. Ne? Danke, gleichfalls. gleichfalls. Alles klar. Jo, tschüss. 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 So, wie angekündigt, nochmal ein kurzer Nachtrag von mir. Das war jetzt das Gespräch mit Dr. Stefan Bordfeld. Wir werden alle Links zu dem Gespräch, alle Informationen, die da wichtig sein könnten, in den Show Notes verpacken. Das heißt, bitte schau auf insight-brains.com nach zusätzlichen Informationen. Ein kleiner Nachtrag. Ich habe natürlich hin und her überlegt, kann man das jetzt so machen? Der allgemeine Konsens in den Medien vor zwei Tagen war noch ziemlich eindeutig. Man muss da sehr aufpassen, was man sagt und man darf nichts verharmlosen und man darf das nicht anders darstellen. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich wollte auch da ein bisschen mutig vorangehen mit meiner Frau zusammen in diesem Podcast. Jetzt sind auch in den letzten zwei Tagen viele kritische Stimmen immer lauter geworden, die in ähnliche ähm, Kerben schlagen wie wir. Ähm, ich möchte da eine kurze Nachricht oder einen Artikel vorlesen, der bei deutschlandfunk.de herausgekommen ist vor einigen Tagen. Ähm, den werde ich auch in den Show Notes verlinken. Dort heißt es, scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus. Der Medienwissenschaftler Ottfried Jarren kritisiert die Berichterstattung des deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehens über das Coronavirus. Seit Wochen treten immer die gleichen Experten und Politiker auf, die als Krisenmanager präsentiert würden, schreibt Jaren in einem Beitrag für den Fachdienst EPD Medien. Dadurch inszeniere das Fernsehen zugleich Bedrohung und exekutive Macht und betreibe Systemjournalismus. Vor allem der norddeutsche Rundfunk falle ihm durch eine besondere Form der Hofberichterstattung auf. Die Chefredaktionen haben abgedankt, folgert Jaren. In der Berichterstattung fehlten alle Unterscheidungen, die zu treffen und nach denen zu fragen wäre. Wer hat welche Expertise? Wer tritt in welcher Rolle auf? Gesendet würden zudem größtenteils einzelne Statements. Eine echte Debatte zwischen Expertinnen und Experten entstehen nicht, schreibt der Medienwissenschaftler. Ottfried Jaren ist emeritierter Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich und Präsident der Eidgenössischen Medienkommission in der Schweiz.